。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ちょっとマリサ、この間、マリサが富士山が噴火するとかしないとか、そんな話するから、怖くなっていろいろ調べちゃったんだからね。お、おう、それはすまなかったな。でも偉いじゃないか、自分で調べるなんて。てへい褒められちゃった。でも調べれば調べるほど、難しいことばかりで余計にわかんなくなっちゃったのよね。なるほど、レイムっぽいな。では、今回の動画では、富士山の噴火について焦点を当ててみようか。レ、レイムっぽいうんっていうか、そもそも富士山って、あんまり火山っていうイメージがないんだよね。どっちかというと、観光とか登山の話で出てくるのがメインというか、噴火の話をすると言っても、やっぱり数百年くらい前の話になるのかないや、意外に思われるかもしれないが、実は、専門家の間では、今現在の富士山はいつ噴火してもおかしくはないと言われているんだぜ。ええ、確かに、レイムの言及した数百年前の大噴火、いわゆる、宝永の大噴火以降は、富士山は300年ほど沈黙を保っているんだが、しかし、それ以前の歴史を振り返ると、富士山はだいたい短くても数十年、長くとも300から400年くらいに一度のスパンで、何度も噴火を繰り返しているんだ。じゃ、じゃあタイミング的にそろそろまた噴火するってこと一応、近いうちに噴火するだろうという予言ではなく、いつ噴火してもおかしくはないという程度に止まっているというのは、誤解しないでもらいたい。もしかしたら、明日にでも噴火するかもしれないし、あるいは、このまま数十年、数百年と噴火しないままかもしれないってことだね。火山の噴火というのは、そろそろ起きるかもしれないということは言えるんだが、いつどのタイミングでそれが発生するのか、正確に予測するというのはほぼ不可能なんだ。そのあたりは地震と同じだよね。でも、逆に言えば、いつ噴火してもおかしくない状況だからこそ、普段から富士山の活動に目を光らせておくのが大事だね。気象庁などは、富士山の活動を常に観測して、それを記録、分析したりしているんだよな。つまり、火山活動が活発になってきたら、気象庁がそれを教えてくれるのか。何の事前情報も前触れもなしに、いきなり噴火するみたいなことにはならないのね。とはいえ、心の準備をしておくに越したことはないだろう。というわけで、まずは、もし今、富士山が噴火したとしたらどうなるかという過程で話していこうか。あ、本題に入る前にちょっとだけ。なんだ私たちのこのチャンネルでは、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、ぜひそっちのチェックも忘れないでね。メンバー限定イラストなんかもあるからメンバー登録もぜひ。イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから。動画見終わったら概要欄の各リンクもチェックしてね。もちろん、チャンネル登録と通知の運も忘れなく。おお、一気に畳みかけるような宣伝だな。ではでは、本題に入ろうか。繰り返しになるが、富士山は有志以降、数十年数百年に一度のスパンで噴火を繰り返しているれっきとした活火山だ。1990年代頃までは、かつては噴火していたが、現在は休眠状態にあるような火山のことを、旧火山と言って、富士山もここに該当していたんだが、気象庁がこの、旧火山という区分を廃止したため、噴火こそしていないものの活発な火山活動が認められるということで、現在は、活火山に区分されているぜ。富士山といえば、日本最高峰の標高3776メートルの独立法で、古くから愛され続けてきた日本のシンボルのような存在だよね。それに、私たちが生まれてからは一度も噴火していないし、正直、活火山と言われてもイメージが湧かないんだけど、そりゃあ、私たち人間の時間感覚で見れば、数十年から数百年に一度の噴火なんてとんでもないようなスパンだが、富士山ってのは、今から10万年以上も前に生まれた山だからな。富士山の一生から見れば、呼吸山畑でもするような頻度だろう。そんな昔からある火山なの。あくまで現在の富士山の土台となる火山が形成されたのが、それくらいの時代って話だからな。火山活動自体は、もっと昔からあったとされている。10万年前って言われると、あまりに数字がでかすぎて逆にピンとこないわ。ちなみに、今から1万年前くらいに生きていた人々、いわゆる縄文人たちが見た富士山なんかは、今とは形が違って、てっぺんが2つあったらしいぜ。過去の大噴火の衝撃で吹き飛んだのか、もしくは崩れたのか。つまり、それくらい大噴火を何度も経験してきた山ってことか。そう聞くと、確かに活火山なんだなってイメージが湧いてきたわ。なお、動画の冒頭では、
噴火のスパンは長くても300から400年に一度くらい、という話をしたが、時期によっては数十年に一度くらいのペースで噴火していた時代もあるからな。それを考えると、むしろ今の富士山の沈黙というのはちょっと不気味ですらある。嵐の前の静けさではないけれど、とんでもない大噴火の前の予兆のようにすら思えるよね。ただ、なぜ300年も噴火していないのかというのは、専門家の間でもよくわかっていないらしい。どでかい噴火のためのチャージ中なのかもしれないし、そうじゃなくて単純にお休み中の可能性もあるのね。ただ、このままもう二度と噴火しない、というのは考えにくい。というのも、富士山の地下にあるマグマたまりは、今でも活動しているんだ。何かのきっかけがあれば、また噴火するだろうってことか。では、そんな富士山が今まさに噴火したとして、一体どういうことになるかという話だが、現代の日本は、富士山の周りにいくつも都市が発展して、大勢の人々が暮らしている。つまり、昔と同じ規模の噴火が起きたとしても、その被害規模は当然段違いになるだろう。そうなのかな例えばマグマって、火山が噴火してすぐに流れてくるものではないよね。溶岩の性質による、としか言えないな。富士山の溶岩は、粘り気の少ないサラサラとしたものだと言われている。山の斜面を流れる速さは、粘り気の強い溶岩と比べて速く、またより広範囲に及ぶだろう。とはいえ、それって、溶岩の中では速い方って話じゃないのそれに、気象庁が常に富士山の活動に目を光らせているんだから。そろそろ危ないなって分かっていれば、噴火してから逃げるのは難しくないんじゃない甘いな、レイム。過去の火山の噴火系の動画で、一体何が大勢の人々の命を奪っていたか、もう忘れたのかというと、溶岩よりもはるかに素早く移動して、あっという間に人々の命を奪っていくもの。それは超高温のガスや火山灰、水蒸気などを含んだ空気がまとまって斜面を駆け降りてくる。火砕流と呼ばれる現象だった。ああ、そういえば確かに、確かに。火山の噴火による被害というと、目に見えて熱いとわかる溶岩をイメージしがちだよな。だが、過去の有名なあらゆる火山の大噴火では、この、火砕流の方が人々の命を奪っている。確かに、高温で溶けたいわよりも、空気の塊の方がスピードは上だもんね。空気の塊というよりかは、超高温のなだれと表現した方がイメージ的には近いかもしれないな。かつてイタリア、ナポリ近郊にあったとされる古代都市、ポンペイも、西暦79年頃のベスビオ山の大噴火によって地中に埋まってしまうんだが、現代では、このポンペイを沈めた現象も、溶岩流ではなく火砕流だったと考えられているぜ。極端時間で長距離を移動する上に、空気の移動だから防ぎようもないんだよね。特にこの日本において、火砕流の恐ろしさを人々に知らしめたのは、平成2年に起きた、雲仙不現だけの大火砕流だな。確か、報道関係者の方が何人も亡くなったんだっけ。当時の日本ではまだ、火砕流の恐ろしさがあまり浸透していなくてな。他者よりも良い写真や映像を撮りたい一点で、記者やカメラマンが避難勧告を無視して、危険区域の中に踏み込んでいったんだよ。しかも、当時のメディアの倫理観のなさといったら、一部のメディア関係者が平気で一般家屋に入り込み、無断でコンセントを使ったりすることもあったんだ。それを防ぐために、地元の警察や消防団の方がわざわざ戻って見回りしなきゃいけなかったんだよね。マジで治安終わりすぎでしょ。結果、記者やカメラマンだけではなく、彼らに付き合わされたタクシー運転手や、地元の消防団員や警察官まで火災流に巻き込まれてしまったんだ。この悲惨な結末は、当時のマスコミの非常識な取材姿勢を浮き彫りにしたと同時に、火砕流の無慈悲さを人々に知らしめることになった。そもそも危険区域の中に踏み込んでなければ、という話ではあるけどね。条件によっては秒速100メートルも上回る速度で移動する火砕流は、基本的にその発生に気づいてから逃げるってのは不可能だ。実際、今もしも富士山が噴火するとなった場合、静岡、山梨、神奈川などには溶岩や火砕流が到達する危険があると言われている。特に、やはり富士山が県境をまたいでいる静岡、山梨は要注意だな。へえ、そしてもちろん、危険なのは火砕流や溶岩だけじゃない。噴石と呼ばれる爆発によって吹き飛ばされた石合いは、有毒なガスなどにも気をつけなくてはならない。そして、人体への直接の被害はなくとも、後輩による畑への被害や水道、交通系インフラの遮断なども脅威だな。過去の大きな噴火では、大量のガスが清掃権を覆ってしまって、世界的に平均気温が下がったなんてこともあったよね。
。まあ、さすがにその規模の被害となると、もう防ぎようがないな。ただ、溶岩や火砕流などがどれくらいの範囲に及ぶのかについては、すでにハザードマップが作成されているそうだ。特に火山の近くに住んでいるって人は、ぜひ一度調べてみることをお勧めするぜ。では、ここからは実際に起きた過去の富士山の噴火について見ていこう。やっぱり一番気になるのは、何度も話に出てきた、宝永の大噴火についてなんだけど、ああ。富士山の三大噴火にも数えられている、人類有史以来トップ3に入る大噴火だな。ちなみに、他の二つの、三大噴火は、どちらも平安時代に起きているものなので。宝永の大噴火は、富士山の噴火の中でも最も新しく、また最も大きな噴火の一つだったということだね。人類有史以前は置いといて、記録や文献に残されている富士山の噴火活動の中では、これが最大のものだったという話もある。噴火が始まったのは1702年12月16日のことで、噴火活動はおよそ2週間ほど続いたそうだ。噴煙の高さは最大で上空 20km ほど、噴出した火山灰の総量はおよそ 1.7 平方キロメートル。現地から 100km 離れた江戸にまで火山灰が届いたそうだ。それは確かに、とんでもない大噴火だわ。当時の有名な儒学者、政治家の荒井白石は、降りたく芝の木という随筆の中で、この、宝永の大噴火について言及している。何でも、白い灰がまるで雪が降っているようにも見え、灰が降り続くせいで昼間でも薄暗く感じたそうだぜ。でもさあ、火山灰って、灰とは言うけど、実際には細かく砕けた石だっていうじゃない。ただの灰ならともかく、そんなものが大量に降り積もったら、色々と厄介なことになりそうなんだけど、まあそうだな。時代もあってか、この時の富士山の大噴火による直接の死者などは記録されていないというが、例えば、火山灰が呼吸によって肺の中に入ってしまうと、肺炎や気管支炎、軽肺や腎肺と呼ばれる呼吸器疾患などを引き起こすと言われている。見えないくらい小さな細かな石の破片が、呼吸器系を傷つけるのね。火山灰は軽いからな、風が吹けば何度でも舞い上がって、その度に人々はそれを吸い込んでしまうリスクにさらされるというわけだ。宝永の大噴火では、大勢がこの見えない呼吸器疾患に悩まされたと考えている。またそれだけじゃない、雨が降るなどして堆積した火山灰が水を吸ってしまうと、セメントや漆喰のようにガチガチに固まってしまうことがある。そりゃあまた厄介な。特にこの火山灰の影響が大きかったのは、農業だったと言われている。関東一円を大量の火山灰が覆い尽くしたことで、田畑が使い物にならなくなってしまったんだ。そして、この農作物への被害というのは、当時としては文字通りの死活問題だった。いつでも食べたいものが食べられるような時代じゃないもんね。よそから気軽に食べ物を輸入できるわけでもないし、農作物の不作って本当に食べるものがなくなるのよね。江戸幕府は、この未曾有の大災害がもたらした農業への被害、その対応にとにかく追われたという。全国各地の藩に、国高に応じた税を課して、それを被災地の復興に充てたんだ。そのあたりは、今も昔もやること変わんないのね。現在の神奈川県小田原市あたりにあった小田原藩などは、特に被害状況が深刻だったそうでな。自力での復興は不可能と判断し、領地の半分を幕府に差し出してまで、救済を求めたという。それでも、米の収穫量が元通りになるまでに、90年近くかかったって話だぜ。け、け、90年も、火山灰ってそんなにヤバいものなのなんとなく、土の上に降った灰を掃除すればいいのかな、くらいに思ってたんだけど、さすがに今は後輩対策用の機械なども開発されているから、ここまでのことにはならないだろうけどな。この時代には、便利な送風機や、高圧散水機なんてものは存在しないので、というか、そもそもまだ電気を動力にするってのがない時代だもんね。途方もない時間と労力をかけて、人の手で灰を取り除かないといけないのか。いや、それにしたって90年とは、先ほど言及した火山灰の厄介な性質もあるが、それ以上に火山灰を含んだ土というのは、それまでの土とは性質が異なってしまうからな。しかも、火山灰を含んだ土壌というのは、それまでの土とは性質が異なってしまうからな。めちゃくちゃ水を吸うって話だったよね。そうだな、それに粒が大きいので、通気性も良くなると言われている。水をたくさん含んで空気もよく通す、ちょうどスポンジのようなイメージだね。確か、さつまいもで有名な鹿児島県が、どうして芋を作るようになったかって、土壌が稲作に向いていなかったからじゃなかったっけああ
、うまい米は土作りからという言葉もあるように、稲作において田んぼの土壌ってのはとにかく重要なんだ。土の状態が悪くても、米を育てることはできるが、生育不良が起きたり、収穫量が減ったりしてしまうんだよ。ただ目に見える火山灰をのけておけばいい、という話じゃないのね。また、火山灰による被害は農作物の話だけではなかった。川底に灰が降り積もったせいで水位が上がってしまい、堤防が決壊して、村が水没したり、屋根の上に灰などの火山噴出物が大量に降り積もって、建物が倒壊、あるいは消失するといったこともあったそうだ。さすがに有史以来最大級の噴火ともなると、溶岩や火災流以外の被害も深刻だね。で、そんな、宝永の大噴火以外にも、トップ3に数えられている噴火があるって話だったけど、ああ、他の、富士山の三大噴火については、西暦800年の、延暦大噴火、864年の、上岸大噴火がそれぞれあるな。ただ、ぶっちゃけ、延暦大噴火については、目撃情報などはあるものの、あまり多くの記録は残っていないんだ。まあ、そもそも、活火山である富士山が噴火したっていうことすら、ほとんどの人は知らなそうだよね。万葉集とかには富士山の噴火活動について言及する歌なんかも収録されているというから、全くよくわからないってことはないだろうけどな。この噴火があったのは800年の4月11日のことで、富士山北東の山腹から噴火して、およそ1ヶ月ほど活発な噴火が続いたそうだ。期間の長さだけで見れば、放映の大噴火の場合だね。この時もやはり、大量の荒廃や火山噴出物によって交通に影響が出てしまってな。当時の箱根越えの街道だった足柄道が峠付近で埋没して通行不能になってしまった。これを受けて新たに箱根峠を通るための別の道が開拓されたという。火山灰を取り除くんじゃなくてゼロから新しい道を作った方が早いって判断されたのね。もう一方の上岸大噴火についてはさすがにもう少し詳しい情報が残っているぜ。こちらは過去の富士山の噴火の中でも、最も大量の溶岩を噴出したと言われていてな。今の富士山周辺の地形はこの噴火によって形作られたと言っても過言ではないそうだ。実際、火山の噴火で地形が変わったり、島が陸地になったりってよくあることらしいね。噴火が起きたのは864年の6月中旬頃で、2ヶ月以上にわたって溶岩流が溢れ続け、富士山六の湖にも流れ込んだ。この流れ込んだ溶岩の上には、その後に、青木ヶ原樹海と呼ばれる富士山北西麓にある3000ヘクタールの原生林が形成されたという。とまあ、過去の富士山の噴火についての紹介はこんなところかな。いつまた噴火するかもわからないと言われている富士山について、みんなはどう思う意見や感想があれば、ぜひコメント欄に書き込んでいってね。ぜひともお願いするぜ。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。この、ゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知の運も忘れないでね。イラストはメンバー限定投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。サブチャンネルの、ゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツがあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。<笑>